ラオスバサバイノブチャンネルです、えー、と本日2本目の動画です、えー、先ほどですね、えー、1本目の動画、えー、バンビエンと韓国との関係ですねこれの動画を撮りまして、えー、まあその時にちょっと考えたんですけどラオス人の外国人に対する意識っていうのはどんな感じもうラオス人はね、あのー、外国人をどんな目で見てるんだろうっていうのもちょっと気になるところなんで,で僕の付き合いのある範囲ですね僕の知る限りそして僕のもうこれ完全に僕の主観です、うん、でラオス人の外国人に対する意識っていうのをちょっとお話ししたいと思いますえーっとですね、あのー、ラオス人って一口に言いましても、えーっとまあね、前々から何回もあの話してる通り、あのー、ラオスは階級社会なんで階級社会なんでどこの,あの階級の人なのかっていうのでだいぶあのラオス人の意識っていうのも違ってくると思いますでこ,っちこっちの方ですねこっちの方なんかはもう留学経験のある方も少なくないですしあとフランス生まれ、フランス育ちで、えー、ラオスに帰ってきてるラオスと思いますで、まあ、<笑>もう目が手になるんですけどもあ,のあ,るあるグループと飲みに行くとラオス人ですよラオス人がラオスであのバーであの話してるんですけどそこの公用語がフランス語なんですよでフランス語でやられるとね僕全然わかんないんでもうチンプンカンプンですねで目が点になってると「ああそうかノブはフランス語わかんないもんな」って言ってで、まあ、ラオス語に切り替えてくれるんですけどもそれぐらいの感じでもうね、えー、フランス語を自由に自在に操るラオス人だと思いますしあと、まあ、当然ね英語なんかもあの普通にをブラブラブラブラブラって話す。ラオス人もあもあ少なくはありませんこっちの方ですねいや、まあ、中国語で、あ、日本語もね多いんですよ日本語をしゃべるラオス人もね意外と多いですで僕の知人の結婚式のうち祝いですねうち祝いに行った時に集まってるメンツの中に、まあ、その僕の知人も日本語をしゃべるあのラオス人なんですけどもえー、まあけどねあのみんながみんなね、えー、と日本語ができるわけじゃないからと思って、まあ、基本的にラオウでこうやってたんですけれどもあれこれ何て言ったっけねって思わずこうこれ,なこれ何て言ったっけねラオウでって言ったらあのハスの階に座ってるラオス人が「あそれはですね」って「あのえっ、えー、って日本語できるんですか?」難民ですね、ベトナム戦争の時、ベトナム戦争からその後の内戦の時に、えー、っと、難民として日本に移ったらしいですね。で、日本で育ってるんで、えー、もう本当にネイティブの日本をしゃべる、うん、あのー、ラオス人と。だけど、全然ね、あのー、日本語できますとかって寄ってこないですね。あの、ツーストエリアなんかでね、あのー、片言の日本語、怪しい日本語で、あの声かけてくる現地人っていうのは、まあ、大概ろくなもんじゃないんですけどもそういったあの上のクラスの人たちがですねもう全然しゃべるんですけどね、えー、もう留学終わってからの時間経って長いから恥ずかしいですって言って話さない人が多いですねだけど彼らはちゃんと勉強した日本語,日本語なんですごく綺麗な日本語を話しますね。でまあ、まあそういう方たちはですね、えー、欧米人に対しても全くあの苦手意識もないですしもう対等に当たり合いますね、えー、でまああとはこのミドルからロアですねミドルはこれはもう人によるんですけど、えー、まあお金になるんだったらね相手するけれども、まあ、そうでもないんだったらもう面倒くさいからあんまりこう相手もしたくないみたいな感じを受けますでまあ、ロアですねロア、ロアの方はですね、えー、もう外国人って言っても、それは無条件にお金持ってると思うので、えー、割とね
、まあ、例えば「ハローサバイリーチキチ」みたいなな,なんでね「ハローサバイリーこんにちは、えー、心づけください」っていうどんな展開なんだみたいに思うんですけどもまあそういう点あの意識で接してくるラオス人もいます。で近隣諸国ですね、えー、タイ、ベトナム、カンボジア、ミャンマーですね、えーまあ、タイはですね、えー、見てるテレビ、テレビ番組はタイの衛星放送を見てるんで、まあ、まあも,うものすごくね、えー、まあ似たような食、まあ、文化なんかもね、似てますし、えー、言葉もまあまあ、そこそこ、ラオス人、ほぼほぼタイ語わかるんで、ですごくあの、親近感がありますねただしもう,うんと結構強烈にライバル意識もあるみたいで、えー、あムエタイの試合なんかであのタ,イあのタイのプログラムで、えー、タイ人のムエタイ選手とラオス人のムエタイ選手の,あの試合なんかあるんですけど、まあ、そしたもうその時のあれですね盛り上がりがないですね。でラオス人が勝ったらもうみんなでうわー酒飲みますねやったーってこんな感じですでベトナムに関してはですね政治的にはあのベトナムっていうのはラオスの兄貴分なんですねで兄貴分なんですけれどもうんとちょっとベトナム人はあれですね、えー、ラオス人なかなかねあのベトナム人里いですからね里いですしうん合理的だと思いますお金儲けも上手ですよねで、まあ、ラオス人どんくさいんであの結構あのベトナム人にしてやられることが多いんですねであんまり好きじゃないですね基本的にで、まあ、この町あビエンチャンネルにかけるかなあこの町をで限定で見るとですね、えー、昔からベトナム人はいた,いたにはいたんですけれども、えー、クルテツ回収を仕事にしてる人が多かったですあとあれですね、えー、爪磨きとかマニキュアとかこれ女性ですねあと散髪屋さんですね散髪屋さん、えー、美容院とか散髪屋さんのベトナム人がやってましたねラオ,スラオス人はねあの床、ー、屋はあるんですけども行くとね角刈りにしかできないですねえー、ちょっとあのなんだろうおしゃれな感じで切ってなんていうのはちょっとできなかったんですしでこの図鉄回収なんかはですね結構あの勝手に入ってきて金になりそうなあの鉄類をですねベ,ベトナム人に盗むって言ってすごくあの、まあ、そういった意味でベトナム人が嫌ってましたねで最近はベトナム人が、えー、っと旅行宿泊施設ですね、宿泊施設、昔ドミトリーなかったんですけれども、ベトナム人が経営する宿でドミトリーを入ってまして、今もゲストハウスはドミだらけですね、でもともとドミではライセンスが取れなかったって言ったんですけれども、うまいことをベトナム人がやったみたいですね、で朝飯、朝食付きなんていうのも、ベトナム人が。がありまして、まあここでもあれですねラオス人経由のゲストハウスはまあ、まとしてやられましたねでそういった意味でやっぱりベトナム人はには苦手意識があるみたいですねで、えー、カンボジア人ですねカンボジア人僕はカンボジア国境エリアはですね、えー、旅行で足を伸ばしたぐらいツーリングで行ったぐらいなんでまあその辺のでカンボジア人でこっちの方に入ってきてるとあんまり見ないんで、これなんとも言えないんですけれども、えー、話を聞く限りぐらいですね、やっぱカンボジア人も、まあ、謎,謎の上から目線でラオス人を見てますね、うん、これは不思議ですね、これ謎ですね、今度そのうちの調べに行きますね、で、東アジア人ですね、われわれ、中国、韓国、日本人、えー、この東アジア人ですね。えー、中国人、えー、声でかいです、態度もでかいです、ラオス人は声のでかい,でかい声でしゃべるのと、あと、態度がでかいのも嫌います、え
それでですねあとあれですねこうお金の受け渡しの時にお金投げるんですねでうんごあちゃんたらのおかみですねちゃんたらのおかみは、えー、中国人のお客さんに、えー、とお金投げつけられてガチ切れしてましたね<笑>僕はあはてで止めたんですけどあの悪気ないからってでわもうそのお金を投げるっていう習慣もこれだけでねあの多分だけどね今ね中国チャイナマネーはねあの無視できないぐらいラオスの影響力が大きいんで、まあ、もうこの辺はねもうお金の魅力に、ね、目をつぶるしかないと思うんですね。あと韓国の方ですね、韓国人の方、韓国人の方は、そうですね、バーミディエン、まあ、かなりあのコリアンマネーを流入しましたので、もう、ね、皆さん、あれね、韓国の方もね、しっかりしてるんでね、あの韓国の旅行者のお客さん増えてくると、韓国人経営の旅行会社を取って、そこでみんなこう、囲い込んじゃうんですよね。で囲い込んじゃって、結局お金がね、あの韓国人のお客さんから韓国人の経営者にこう韓国人の間でお金が還流してて、でおこぼれですね。そのガイドとかそうですね、えー、韓国人旅行者が利用するホテルの値段掃除費ですね、掃除費だったりセキュリティなんかの仕事で。まあ、少しおこぼれが落ちるぐらいですかね。あと、まあ、里い、あの、土地持ってる人間なんかは。えー、土地変えるからって言って、あのー。不動産の取引持ちかけたりしているのもいましたね。うん、まあ、えっ、ー、と、おおむね良好ですね。韓国人の方に対するラオス人、ラオス人の意識っていうのは良好ですね。うん、で、日本人、日本人ですね。影薄いです。残念ながらものすごく金影薄いです。えー、ほんとね、2000年代初頭はね、あのー、ジャイ、ジャイカってあるじゃないですか。ジャイカって一番最初の、えー、っと、支援国。ジャイカができて最初の支援、支援国がラオスなんですね。で、えー、ナ,ナムグムダムっていうダムの、当時は、えー、オーストラリアからなんですけど、ダムサイトの開発ですね一番しんどいところですねでそこはあの日本の、えー、日本がやってるんですねであと有効橋なんかもなんかあれもお金オーストラリアから入ってないんですけども、えー、日本もかなり尽力したとかという話で、えー、昔は日本人あとあれですね道路です道路の施設もあの日本がかなり ODA でやっ,てるやったらしいんですねね、そういった意味で日本の株は日本人の株はあの高かったんですけどもまあね、うん、もう最近ね中国韓国 ODA がどんどん入ってきてその道路の補修とかはやっちゃうんですねで道路の補修しちゃえばでそこに、えーっとまあ、中国なり韓国なりの。国旗を立てて、あの私たちが直しましたっていうアピールうまいですよね。日本その辺があんまり上手じゃないんで、彼は薄いですね。うん、残念ながらね、最近が。で、あと日本人のね、あの消費力がね落ちたっていうのもすごく影響すると思うんですけども、もラオス人からも最近ね日本、最近は日本人お金ないもんねって言われちゃいますね。<笑>で、やべえ僕はねそんなあの。あんま気にしないで飲みたいもの飲んでね、食べたいもの食べて、さっきにやってるんで、ノブは日本人のくせにお金,お金持ってんなって言われますね。まあけど、ね、えー、そんな持ってるわけでもない、使ってるわけでもないんですけどね、まあね、他のに日本人の旅行者の,あの使うお金っていう金額っていうのは、まあねあまり、あまりにもあまりなんで、えー、僕はちょっと使っただけでね、あの日,本日本人なのに。金回りいいなっていう風に言われちゃいますね。まあ、これは半分冗談のところもあると思うんですけどね。うん、こんな感じですね。うん、まあ、ね。昔なんかあのサラリーマン金太郎っていう漫画の中でね。あの正々堂々気前よくなんていうセリフがあって、僕はその
ね、言葉が結構好きで、実際、政治労働も人にね、現地人に後ろに支えることなくね、でまあ、親密な、こんなね、あの物価の安いところってね、あの死にたれたことも痛もないんで、まあまあ,あ、気前よく、できるだけ気前よく生きようとは思ってるんですけども、うん、ね、なんとか日本人の株をね、また、再評価していただけるような時代を送るといいですね。この動画はこんなところです。えー、まだチャンネル登録していただいてない方、もしよろしければチャンネル登録お願いします。で、あとですね、えー、コメントの方に、えー、リクエスト残していただきましたら、えー、次の動画のテーマなんかにあの参考にさせていただきます。聞いていただければありがたいです。よろしくお願いします。えー、ご覧いただきありがとうございました。